நேயர்களுக்கு வணக்கம் மங்கையர் சோலை நிகழ்ச்சிக்கு அனைவரையும் மீண்டும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் சென்ற வாரம் மிக அருமையான பதிவுகள் இசை என்கின்ற ஒரு இன்ப வெள்ளத்திலே நாம் அத்தனை பேரும் நீந்தினோம் அது மட்டுமா மேடையிலே இந்த இசைக்கலைஞர்கள் வாசிக்கின்றார்கள் நாம் செல்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் ரசிக்கின்றோம் இந்த இசை என்பது ஒரு புதிய விடிகளை நோக்கி நம்மை நகர்த்துகிறது பூட்டிய இதய வீட்டுக்குள் புன்னகை என்றொரு ஜன்னலை வை என்று கவிஞாயிரு தாராபாரதி எழுதியிருப்பார் அப்படி மனசுக்குள்ள இதயத்துக்குள்ள புன்னகை என்ற ஒரு ஜன்னலை தான் இவர்கள் திறந்து விடுகிறார்கள் அந்த ஜன்னலின் மூலமாக இசை என்ற ஒரு இன்பமான காற்று நம் உள்ளே செல்கிறது அதுதான் நம்முடைய சுவாசம் சென்ற வாரம் மிக அருமையான தன்னுடைய பதிவுகளால் மிருதங்க கலைஞர் இளம் வயதிலிருந்து உலகத்தில் பல நாடுகளில் சாதனை புரிகின்ற அஸ்வினி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களை சந்தித்தோம் மீண்டும் அவரை நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் நெய்வேலியிலேருந்து இன்றைக்கி சென்னைக்கு வந்து செட்டில் ஆகியிருக்காங்க செட்டில் ஆகிட்டாங்களா செட்டில்மெண்ட் அப்படின்றது என்னுடைய இசையோடு தான் என்றைக்குமே நான் பாடிக்கிட்டே இருப்பேன் பாடிக்கிட்டே இருப்பேன் பாடிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்ட்டு தான் மட்டும் இல்லாமல் தன்னை சேர்ந்த பலரை வளர்க்கின்றார் மிகச்சிறந்த ஒரு இளம் கலைஞர் அவர்தான் பத்மஸ்ரீ சீனிவாசன் நிறைய விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரர் அவரை மீண்டும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் நம்முடைய நினைவலைகளில் பல காலங்கள் என்றுமே சில நிற்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கில் பகவான் சத்யசாய் பாபா அவர் முன்னிலையில் அவருடைய பிறந்தநாளின் போது ஒரு சிறுமி வாசித்தாள் 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 என்ன வாசித்தாள் மேண்டலின் அந்த சிறுமி தான் முதல் முதலில் மேண்டலின் என்ற கருவியை அழகாக வாசித்தாள் இதை பார்த்த ஸ்ரீ சாய் பாபா அவர்கள் மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து ஒரு தங்க சங்கிலியை பரிசாக அளித்தார் அன்னியிலிருந்து தங்கமென மின்னுகின்றாள் தன்னுடைய இசைக்கருவி மூலம் அவர்தான் யு நாகமணி அவரை மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் கிராமிய கலை கிராமிய பாடல்கள் என்றாலே நமக்கெல்லாம் மிகச்சிறந்த ஆர்வம் குறிப்பாக பழமொழிகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா பழமொழிகளை நாம் மட்டுமல்ல நம்முடைய அடுத்த 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 தலைமுறைக்கும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் தாலாட்டு பாடல்கள் இந்த தாலாட்டு பாடல்களை சொல்லுகின்ற போது அதுதானே நம்முடைய உறவுகளை சொல்லும் நம்முடைய பாசத்தை சொல்லும் நம்முடைய பழமையை சொல்லும் நம்முடைய பாரம்பரியத்தை சொல்லும் அந்த நாட்களை சொல்லும் அப்படிப்பட்ட மிகச்சிறந்த தாலாட்டு பாடல்களால் இன்று மிக பிரபலமாக இருக்கின்ற திருமதி விசாலாட்சி பாண்டியப்பன் அவரை மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு சிறப்பு விருந்தராக மும்பையிலிருந்து சென்னை வந்து சத்தேரக்குரிய பன்னெடுங் காலம் தன்னுடைய இசைத்துறையில் சாதனை பயணங்களை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சென்மியா சிஸ்டர்ஸ் சென்மியா சிஸ்டர்ஸ் என்றாலே உடனே எனக்கு ஒரு இடத்துல போனேன் தஞ்சாவூர் ஓவியங்கள் மிக பிரபலமாக இருந்தது இது ஓவியங்கள்லாம் யார் வரைஞ்சது அப்படின்னு கேட்டவுடனே உமா என்று ஒரு பேரை சொன்னாங்க யார் அந்த உமா அப்படின்னு உடனே சின்மியா சிஸ்டர்ஸில் இவங்க தான் மூத்தவங்க அதாவது தன்னுடைய கலையை வளர்க்கின்ற போது பிற கலைகளையும் கற்றுக்கொண்டு ஆர்வமாக தாங்களும் வளர்ந்து தங்களை சேர்ந்தவர்களையும் வளர்க்கின்றார்கள் உமாவும் ராதிகாவும் இவரை நாம் மீண்டும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் மிக சிறப்பாக தன்னுடைய மேண்டலின் இசை இவங்க மிருதங்கம் வாசிப்பு அதே போல் வாய்ப்பாட்டு இவங்க மூன்று பேருடைய மின்னல்கள் அதே போல் ஒரு ஒளியாக அவங்க நாட்டுப்புற பாடல்கள் இதெல்லாம் கேட்கின்ற போதும் அதே மாதிரி நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ண கஸ்ட் இவங்க சொன்ன எல்லாருடைய பதிவுகளும் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுடைய பெற்றோருக்கும் குருவுக்கும் வணக்கம் சொல்லி அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வளர்கின்ற இந்த ஒளிவட்ட பாதையில் நான் செல்கின்ற போது என்னென்ன வருதோ அத்தனை வந்து நான் மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து ஏற்றுக்கொண்டு என்னையும் வளர்த்து கொண்டு செல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இவங்க இந்த வளர்த்து கொண்டுன்ற வார்த்தை சில இடங்களில் எங்களை வளர்த்தவங்க எங்களை வளர்த்தவங்கன்னு சொல்லுகின்ற போது இந்த வளர்ப்பு அப்படின்னு நினச்சி மிக முக்கியமானது இன்றைக்கி இசையை வளர்ப்பதுன்னா எவ்வளோ சபாக்கள் தான் அந்த அரங்கங்கள் தான் இந்த அரங்கங்களும் இந்த மக்களை கொண்டு வந்து சேர்த்து இந்த இசையறிஞர்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கின்ற போது நமக்கெல்லாம் உடனே இந்த அரங்கம் இந்த சபாக்கள் இந்த பல நிறுவனங்கள் இவர்களை பாராட்டணும்னு தோணும் அதில் குறிப்பாக சில நிறுவனங்களில் பெண்கள் முன்னிலையாக இருந்து இந்த இசையை வளர்க்குறாங்க அப்படி இசை வளர்ப்பவர்கள் அப்படிப்பட்டவங்களை ஒருத்தர் நாம் இந்த நிகழ்ச்சிகளை வரவழைச்சு அவர்களை பாராட்டணும் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் ஒரு மனசில் ஒரு அழகான வெளிச்சமாக தோன்றியது அப்படி நம்ம யாரை பாராட்டணும் இன்றைக்கி வந்து முத்ரா இந்த நிறுவனம் இந்த நிறுவனத்தை கேட்கின்ற போது எல்லா இடத்துலையும் நமக்கெல்லாம் ஒரு புதிய எல்லாமே உடனே இவங்க மண்டலியில் வந்து அழகான ஒரு டியூன் வாசிப்பாங்க இவங்க மிருதங்கத்தில் ஒரு தனி ஆவர்தனமே பண்ணுவாங்க வாய்ப்பாட்டில் ஒரு அழகான கிருத்தியை எடுத்து ரொம்ப ரொம்ப ஆலாபனை பண்ணி ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க எதுவும்ங்க இது வந்து ஆரோகணமோ அல்லது அவரோகணமோ அந்த கணம் அத்தனை பேரும் அந்த இடத்துல தான் இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு நினச்சி நாம் 
டாக்டர் ராதா பாஸ்கர் நாம் இப்போ இந்த மேடை ஏற்றி அவர்களை நாம் கௌரவிக்கின்றோம் பாராட்டுகின்றோம் வி இன்வைட் டாக்டர் ராதா பாஸ்கர் கலா சேவா பாரதி கலா சம்ரட்சணி கலா சேவை அபியான்சி சங்கீத கலா சேவர் சங்கீத கலா பாரதி ஆச்சாரியா விருது சாஸ்லிங் டைமண்ட் அவார்டு விருது பெற்ற மிகச்சிறந்த வாய்ப்பாட்டு கலைஞர் டாக்டர் ராதா பாஸ்கர் அவரை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் வணக்கம் மேடம் ஒரு மிகச்சிறந்த இசை நடனம் நாடகம் அதனுடைய ஒரு இதழ் சமுத்ரா அதில் ஒரு பதினேழு ஆண்டுகளாக சற்றேற்குரிய பதினேழு ஆண்டுகளாக சிறப்பாக நீங்கள் ஒரு எடிட்டராக ரொம்ப அருமையாக ஒரு பணி அது மட்டும் இல்லாமல் முத்ரான்ற ஒரு அமைப்பில் இருபத்தேழு வருஷமாக அதனுடைய பொருளாளராக அமைப்பில் இருக்கீங்க குறிப்பாக அந்த காலத்தில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஜூனியர் அண்டு சீனியர் ஃபெலோஷிப் இன்றைக்கும் இந்திய கலாச்சார அமைச்சகத்தில் அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட் கமிட்டி மெம்பராகவும் இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்ன வந்து இந்த மஸ்கட் எம்பசி அவங்களும் கவர்மெண்ட் சேர்ந்தப்போ ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு இசைக்கான ஒரு ஆலோசகராக அந்த கமிட்டியில் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க பல மைல்கள் கடந்த சாதனைகள் அப்படின்னு பார்க்குற போது நான் உடனே அந்த நாட்களில் அந்த எல்லா நாளிதழ்களில் வந்த ஒரு செய்தியை நான் மீண்டும் குறிப்பிடணும் என்னென்னா முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர் முன்னிலையில் ஒரு அஞ்சாயிரம் பேர் அஞ்சாயிரம் பேர் அந்த அஞ்சாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்கள வச்சு மிகப்பெரிய பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கனாதன் மூமெண்ட் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க இப்படி தொடர்ந்து பல மைல்கள்கள் சாதனைகள் இல்லையா இப்போது ஒரு மிகச்சிறந்த முன்னணி இசைக்கலைஞர்கள் அதாவது உலகெங்கும் பாராட்டுகின்ற இசைக்கலைஞர்கள் இங்கே இருக்காங்க குறிப்பாக மும்பையிலேருந்து சென்னைக்கு வந்து இன்றைய அளவுக்கு வந்து தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல விருதுகளை பெற்று அதாவது இன்றைக்கி வாய்ப்பாட்டில் சென்மையா சிஸ்டர்ஸ் அதாவது ஸ்ரீ சென்மையானந்தா அவர் எதிர உட்கார்ந்து சின்ன வயசில் ரொம்ப அழகாக வா பாடி 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 அவருடைய ஆசீர்வாதம் பெற்று அதனால் சின்மையா சிஸ்டர்ஸ்னு பேர் வச்சுட்ட இவங்க ரெண்டு பேர் மேடம் உமா அண்டு ராதிகா அதே போல் இந்த கலைஞர்கள் அத்தனை பேரும் நான் ஒவ்வொருத்தராக உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் இல்லை எல்லா கலைஞர்களும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டிசம்பர் சீசன் இந்த மார்கழி மகோற்சவம் அப்படின்னு வச்சே எல்லாருக்கும் மனசில் ஒரு புதிய பூக்கள் பூக்கின்றன உங்களுடைய பார்வை ஏன்னா அந்த பூ தோட்டத்துக்கே நீங்கள் தான் சொந்தக்காரங்க அதனால் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இப்போ நம்ம கர்நாடிக் மியூசிக் அப்படின்னு எடுத்துன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாலு தூண்கள் பில்லர்னு சொல்லலாம் ஆர்டிஸ்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரசிகர்கள் முக்கியமாக இந்த சபாக்கள் டிசம்பரில் வந்து சபா இல்லைன்னா அந்த டிசம்பர் சீசனே கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் த ப்ரோக்ராம் சப்போர்ட்டர்ஸ் நிறைய அந்த ஸ்பான்சர்ஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க இந்த டிசம்பர் சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலு விஷயங்கள் நான் சொல்ல எல்லாருமே நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப வந்து ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த டிசம்பர் மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி ஒலர்த் லைட்ஸ் அண்ட் அன்பேரலல்டு ஃபெஸ்டிவல் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னாக்கா இத்தனை இசைக்கலைஞர் சேர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு ஒரு மாதத்தில் இத்தனை ஆர்டிஸ்ட் பார்ட்டிசி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற இத்தனை ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கிறது நீங்களே பார்க்குறீங்க காத்தால் ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்தா நம்ம ஒரு ஒரு சபாவாக சபா ஹாப்பிங்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் மாதிரி ஒரு ஒரு சபாவாக போயிட்டு தான் காத்தாலே இந்த ராத்திரி பத்து மணிலேயும் நம்மளுக்கு வந்து பல சபாகளில் பல விதமான ஆர்டிஸ்ட்டை நம்ம கேட்கக்கூடிய நம்மளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அதனால் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஃபெஸ்டிவல் விச் எல்லாருமே ஈகராக அவாய்ட் பண்ணுறது ஆர்டிஸ்ட்டும் சரி ரசிகர்களும் சரி உங்களுக்கே தெரியும் மாதிரி அப்ராட்ல இல்லாமல் எவ்வளோ பேர் இந்த ஃபெஸ்டிவலில் பார்க்குறதுக்கு இசையை கேட்கறதுக்குன்னு வராங்க அதனால் அது வந்து இது ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு யூனிக் அண்ட் மோஸ்ட் டிஸ்டிங்க் ஃபெஸ்டிவல் ஃபார் மியூசிக் எனிவேர் இந்த வேர்ல்டு நம்ம நிச்சயமாக சொல்லலாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க இப்போ பொதுவாக இப்போ நம்ம இப்போ சென்னையிலேயே நம்ம பீச்சுக்கு போகிறோம் அந்த மணல் வழியில் நடந்து போகிறோம் அப்படி மணல் வழியில் நடந்து போகின்ற போது ஒரு காற்று அப்படி காற்று வருது நம்முடைய பாத சுவடுகளை அந்த காற்று மறைத்து விடலாம் ஆனால் கீத சுவடுகளை யாராலும் மறைக்க முடியாது அப்படி அப்பட்ட தான் சங்கீதம் அந்த சங்கீதத்தை கற்றுக்கிட்டு எல்லா சபாலையும் எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கணும் நான் எப்படியாவது டிசம்பரில் வாசிக்கணும் அல்லது பாடணும் அப்படின்னு துடிக்கிற பல பேர் இருக்காங்க ஆண்களும் பெண்களும் அவங்களுக்கு சீட்டவே உங்களுடைய மெசேஜ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே இசை கற்றுக்கிறது இன்ஃபேக்ட் குழந்தையெல்லாம் இருக்கிறது யாரும் வந்து சபாவில் போய் பாடணும்னு நினச்சி யாரும் நம்ம கற்றுக்கிறது நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நம்மளுக்கு லைஃப்பில் இருக்கணுங்கிறதுனால இந்த சங்கீதத்தை நம்மளுக்கு ஊட்டுறாங்க அது அப்புறம் வந்து எப்படி பரிமாணிக
இன்றைக்கி கற்றுட்டு நாளைக்கு போய் நம்ம மேடை இறணும்னா அது நடக்கிற காரியமே இல்லை ஏன்னாக்க இது ஒரு சாதனை இது ஒரு யக்யன்னு சொல்லலாம் ஒரு தப்பஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னாக்க இன்றைக்கும் நான் சொல்லுவேன் இன்னும் நிறையா கற்றுக்க கற்றுக்க எனக்கு இன்னும் பயம் தான் ஜாஸ்தி வருது ஏன்னாக்க இன்னும் இவ்வளோ கற்றுக்கணுமே இன்னும் நிறையா இருக்க கற்றுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒன்றுமே தெரியலங்கிறது நம்ம கற்றுக்க கற்றுக்க தான் நம்மளுக்கு அந்த அனுபவத்தில் தெரியுது ஸோ நம்ம கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிற போது எல்லா குழந்தைகளுமே வந்து இந்த இசைங்கிறது அவளுக்கு வாழ்க்கைக்கே ஒரு பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் எலிமெண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்டில் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்க ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆஸ் பி கீப் இந்த ஜேர்னி ஆஃப் திஸ் மியூசிக்னு சொல்லுவோம் அதில் போகிற போக நம்மளுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் அமையும் அதை நம்ம வந்து ஆனால் அந்த வாய்ப்புகள் அமையிறது என்னென்னா சைட் பை சைடு எப்போவுமே சொல்லுவேன் அதோடு நம்ம விருத்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நம்ம நாலேஜ் அப்போ தான் நம்ம வந்து இன்னும் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம நல்லா வி கேன் கம் அவுட் ஆஸ் வெரி ப்ராமினெண்ட் ஆர்டிஸ்ட் ஆல்சோ அண்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே ஆனால் நிச்சயமாக மேடை இறணுங்கிறது எல்லாேருக்கும் ஒரு கனவு தான் எனக்கும் சின்ன வயசில் இந்த கனவு இருந்தது அதனால தான் நான் இசைக்க வந்து இன்ஃபேக்ட் நான் கல்கட்டாவில் பிறந்து வளர்ந்தபோது பெரிய பெரிய ஜாமங்கால்லாம் வந்து அங்கே பாடுற போது ஒரு நாளைக்கு நம்மளும் இந்த மாதிரி பாடக்கூடாதுன்னு நினச்சி தான் நம்ம எல்லாருமே பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் ஆனால் அதுவே ஒரு நோக்கமாக இருக்கக்கூடாது ஒன்லி பர்ஃபார்மர்னு இல்லாமல் அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் த சீக்கிங் நாலேஜ்ன்னு இருக்கு இல்லையா அது ஒரு லைஃப் லாங் பர்ஸ்யூட்டாக வச்சுட்டோன்னா நிச்சயமாக இந்த இசை நம்மளுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஜேர்னியாகவே அமையும் நான் சொல்லுவேன் சூப்பர் சூப்பர் அதாவது இந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு அறிவுரை அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் அப்போ வந்து அரசியலங்குமரின்னு ஒரு படம் வந்தது பட்டுக்கோட்டையா ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பார் நாளும் ஒவ்வொரு பாடம் கூறும் காலம் தரும் பயிற்சினு சின்ன பயிலே சின்ன பயிலே செய்தி கல்லடா இந்த பாட்டு எல்லோரும் தெரியும் அந்த பாட்டில் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் நாளும் ஒவ்வொரு பாடம் கூறும் காலம் தரும் பயிற்சினு அந்த காலம் தரும் பயிற்சி மூலமாக தான் அத்தனை சபாக்கள்லையும் நம்மளால் வாசிக்க முடியும் பாட முடியும் ரொம்ப அருமை இப்போ நீங்கள் இங்கே இந்த அரங்கத்துக்கு வருவதற்கு முன்னால் இங்கே எல்லார்ட்டையும் இந்த இசைக்கலைஞர்கிட்ட கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ நான் மீண்டும் வந்து இன்னொரு சுற்று இவர்களோட என்னென்ன ஒன்ஸ் மோர் கேட்குற மாதிரி ஒன்ஸ் மோர் இவங்கிட்ட நான் பேச போகிறேன் அது அந்த பதிவுகளை பார்த்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் ரொம்ப அழகாக இவங்கள அத்தனை பேரும் என்கரேஜ் பண்ணி அவங்களுடைய ஜேர்னியும் இங்கே அழகாக சொல்லிட்டு வராங்க இப்போ நாம் இந்த தொடரும் போது நான் மீண்டும் வந்து மிகச்சிறந்த விருதுங்க கலைஞர் அஸ்வினி இவருடைய சிஸ்டர் அஞ்சனி ஸ்ரீனிவாசன் ஒரு மிகச்சிறந்த வீணை கலைஞர் அதையும் நம்ம அவரையும் அந்த நிகழ்ச்சியில் பாராட்டுறோம் அஸ்வினி இப்போது ஆண்கள் இந்த பிள்ளைங்க அவங்க வந்து மிருதகம் வாசிக்கிறதுக்கும் நீங்கள் வாசிக்கிறதுக்கும் எதான சில இது வந்திருக்கா அதாவது கருத்துக்கள் வந்திருக்கா வேறுபாடு அல்லது கருத்துக்கள் அல்லது ஒற்றுமை எப்படி வேணால் சொல்லலாம் அது ஜெண்டர் அப்படி எப்படி நான் முன்னாடியே சொன்னேன் எப்படி என்னோடய குரு வந்து வித்தியாசம் பார்க்கல ஆண் குழந்தை மிருதங்கம் வாசிக்கிறது பெண் குழந்தை வாசிக்கிறது அப்படின்ற வித்தியாசம் அவர் பார்க்கல ஸோ அப்படி இருக்கிறச்ச வந்து வாசிப்பில் எதுவும் வித்தியாசம் அப்படி எனக்கு தெரியல அந்த மாதிரி பார்க்கறதுக்கு எனக்கு வந்து இது இது வரைக்கும் வந்து நல்ல வரவேற்பு தான் எனக்கு எங்கே போனாலும் எனக்கு வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணி நான் வாசிக்கிறத பார்த்து அவங்க சந்தோஷப்படுறது அவங்க சந்தோஷப்படுறத பார்த்து நான் சந்தோஷப்படுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு எங்கே போனாலும் நான் கோவில்களில் சபாவில் வாசிக்கிறது அப்படி எல்லாருமே ரொம்ப ஆச்சரியமாக ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு என்னை வந்து வரவேற்று என்னை வந்து என்கரேஜ் பண்ணாங்க ஸோ அதில் வந்து வேறு குறைய கிடையாது ஆக்சுவலி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லணும்னா வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதான் வாய்ப்புகள் இன்னும் நிறைய ஓப்பன் அப் ஆச்சுன்னா வந்து எல்லாரோடைய கொலாபரேட் பண்ணுது என்னோடய ஆசை என்னென்னா இந்த மியூசிக் வந்து எல்லா வேர்ல்டு லெவலுக்கு அப்படி எடுத்துகிட்டு போய் எல்லாரோடைய கொலாபரேஷன் பண்ணி அவுன் மற்ற ஃபாரின் ஆர்டிஸ்டோர்ஸும் கொலாபரேஷன் பண்ணி அவங்களோட சேர்ந்து வாசித்து நம்மளோட மியூசிக்கையும் அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே ரொம்ப வரவேற்கிறாங்க நம்மளோட மியூசிக்கை அவ்வளோ இது இருக்குது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அவங்களோட ரொம்ப லைக் பண்ணுறாங்க நம்மளோட மியூசிக்கை ஸோ எல்லாரோட மியூசிக்கும் எல்லாரும் மியூசிக் நாலேஜ் அது வந்து ஒன்று தான் ஸோ அது வேறு மாற்றமே கிடையாது அப்படி இருக்கிறச்ச வந்து இங்கே வந்து இன்னும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன்னும் க்ரியேட் ஆகும் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடக்கணும் நிறைய கொலாபரேஷன்ஸ் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஆசை கண
உங்களுக்கு மகாராஷ்டிரா ஆளுநர் வழங்கினாங்க சமீபத்தில் அத்தனை பேரும் உங்களுடைய பாராட்டியை மகிழ்கின்றோம் வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய இசைப்பயணம் ஃபர்தராக எப்படி இருக்கு எல்லாரோடையும் இன்னும் நிறைய கொலாபரேட் பண்ணணும் தான் என்னோட ஆசை இன்னும் உலக லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் இன்னும் நிறைய வாசிக்கணும் நிறைய கற்றுக்கணும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அண்டு நிறைய ஆர்டிஸ்டோடு சேர்ந்து வாசிக்கிறச்ச நமக்கு நிறைய சேனல்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணணுன்றது தான் நிறைய இன்னும் நிகழ்ச்சி பண்ணணும் நிறைய வாசிக்கணுங்கிறது தான் என்னோடய ஆசை கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதாவது இப்போது உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு கட்டாயம் நிறைவேறும் நான் இப்போது பத்மஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசன் வளர்ச்சியில் உங்களுடைய பெற்றோருடைய ஈடுபாடு மிகப்பெரிய அளவில் இருந்திருக்கேன் உங்கள் குறிப்புகளை பார்க்கின்ற போது கலாவந்தா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது விருது வாங்கும் போது ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் அந்த அளவுக்கான ஒரு மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்தை அத்தனை பேருக்கும் இப்போது உங்களுடைய பதிவுகள் என்ன இந்த நேரத்தில் இப்போது என்னென்னா எல்லா இப்போ அவங்க பெரிவாலாம் சொன்ன மாதிரி கர்நாடிக் மியூசிக்கும் ஒரு மெயின் சப்ஜெக்ட் மாதிரி எடுத்துட்டு இது ஒரு ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு என்கரேஜ் பண்ணது என்னோடய பேரண்ட்ஸ் தான் ஸோ அதை ஃபர்தராக வந்து இன்னும் டெவலப் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணுறது என்னோடய ஹஸ்பண்ட் என்னோடய இன்லாஸ் எல்லோரும் பிளேட் அ ஸ்டில் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் ஸோ அதுவே அதுவே ஒரு வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட் ஒரு ராகமாக இருக்கட்டும் ஒரு தாளமாக இருக்கட்டும் ஒரு ரிசர்ச் இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இதுவும் இந்த குழந்தைக்கு வரும் அப்படின்னு என்னோடய குரு அத்தனை குருவும் வந்து என்னை க கற்றுக் கொடுத்து இந்த நிலமையில் இது பண்ணுறதுக்கு ஐம் ஸோ தேங்க்ஃபுல் டு ஆல் ஆஃப் டைம் ஸோ அதுதான் கண்டிப்பாக அதாவது ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமக்கான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கின்ற போது அதனுடைய மகிழ்ச்சி வந்து பெருமளவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நாரதகன சபாவில் வந்து ராகம் தானம் பல்லவி விருது அப்படி கூப்பிட்டு அது கொடுக்குறாங்க பாராட்டு அப்படின்னு நினச்சி உடனே ஆர்ஆர் சபாவிலேருந்து அதே விருது ஒரு அருமையான பதிவுகள் உங்களுடைய இதில் இருக்குது மென்மேலும் உங்களுடைய ரொம்ப நிறைய நீங்கள் விருதுகள் வாங்கி போய் வர வேண்டும் இப்போது இந்த நேரத்தில் நம்ம மண்டலின் கலைஞர் அவங்க வாசிப்பை பற்றி ஏற்கனவே நம்ம கேட்டோம் நம்ம விருதுனர் அவங்க வந்து இவருடைய இசை அதாவது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அறிமுகப்படுத்துவது நம்முடைய விருந்தினர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இவங்களை பற்றி சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு என்ன அப்படின்றது ஏற்கனவே ஒரு பதிவை நாம் கொடுத்துருந்தோம் இருந்தாலும் இருந்தாலும் இந்த கலையை நோக்கி என்னுடைய பயணம் அப்படின்னு வச்சு எனக்கான ஒரு குறிக்கோள் இருக்குது அந்த குறிக்கோளை நான் இங்கே ஆணித்தரமாக சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து எனக்கு குறிப்பு நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அது என்ன குறிக்கோள் குறிக்கோள் அப்படின்னா வந்து இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ஒரு ரேர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதில் கர்நாடக சங்கீதம் வாசிக்கிறதே ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கான ஒரு நீங்கள் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடிக் மியூசிக் வாசிக்கிறதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் அதுவும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டில் வாசிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதுக்கு வந்து இப்போது நம்ம வாய்ப்பாட்டுக்கு ஒன் ஹவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்னா அதுவே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் பண்ணணுன்னா நாலஞ்சு மணி நேரம் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஏன்னா கர்நாடிக் மியூசிக் அதோட சப்ஜெக்டே வந்து ரொம்ப வாஸ்ட் அப்போது அந்த மாதிரி அந்த சந்தர்ப்பத்தை கூட நம்ம நம்ம முயற்சி பண்ணணும் அந்த சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கிக்கணும் நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து நம்ம மாஸ்டரி பண்ணால் தான் நம்ம அந்த நல்ல சங்கீதத்தை கொடுக்க முடியும் பல பேரை வந்து சந்தோஷப்படுத்த முடியும் ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து யார் கற்றுக்கிறாளோ அவங்க வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட ஒரு முக்கியமான குறிக்கோள் பட் அப்படி உங்களால் பர்ஃபார்ம் பண்ணுற லெவலுக்கு வர முடியாட்டி கூட அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து நம் ஒரு சங்கீதம் ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மை கற்றுண்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் லைஃப் நமக்கு இருக்கிறது இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் எங்களோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது நிறைய பசங்களை வந்து நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறோம் ஏன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரேருங்கிறதுனால இது திருப்பி எங்களோட முடிஞ்சிட போ போயிடக்கூடாது அவங்க வாசிக்கிறாங்க எங்கள் பசங்களும் வாசிப்பாங்க அவங்களும் கற்றுக்கிறாங்க கண்டிப்பாக நல்லா வளரணும்னு ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ஆசை உண்டு பட் அவங்களும் நல்லா செய்கிறாங்க இப்போ எல்லா பேரண்ட்ஸும் வந்து ஏதாவது ஒரு மியூசிக் ஆர்ட் ஃபார்ம் அவங்க பசங்களுக்கு சொல்லித்தராங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்போடு இல்லாமல் நம்ம நம்மளோட பாரம்பரியம் அதில் ஊட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் சொல்லித்தரணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட முக்கியமான இது அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகிற மாதிரி பாட்டு கிளாஸ்க்கும் அனுப்புங்க வாசிக்கிறதுக்கும் அனுப்புங்க எந்த எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருந்தாலும் 
அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக அதாவது நீங்கள் வந்து எப்படி அந்த வளர்ச்சி அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஈடுபாட்டை ரொம்ப அழகாக படிப்படியாக சொன்னீங்க அதனால தான் நீங்களும் வந்து படிப்படியாக வளர்ந்துருக்கீங்க அதாவது அப்போது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் முதல்ல வந்து பெஸ்ட்டு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அவார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து அப்போது அப்போ அந்த சமயத்தில் நாரதகான சபாரை இவங்களுக்கு விருது கொடுத்துருக்காங்க பெஸ்ட்டு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அவார்ட் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அந்த வளர்ச்சி பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் அப்படியே நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கிட்டே வராங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர் வந்து உஸ்தாத் பிஸ்மில்லா கான் இல்லையா அவருடைய இதுவோ யுவ புரஸ்கார் அவார்ட் அது வந்து உங்களுக்கு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க சங்கீத நாடக அகாடமியில் ஒரு ரெக்கக்னிஷன் அப்போது அந்த வளர்ச்சி என்பது என்னுடைய முயற்சியும் பயிற்சியும் கண்டிப்பாக மேடம் ராதா பாஸ்கர் அவர்கள் சொன்னது போல் அந்த தொடர் பயிற்சியினுடைய வெற்றியாக தான் நான் கருதுகிறேன் வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பாக வளர வேண்டும் மேலும் மேலும் வளர வேண்டும் என்று இந்த மூவரையும் கண்டிப்பாக நம்ம நேரத்தில் அத்தனை பேரும் வாழ்த்தி வருகின்றோம் இப்போ நமக்கு மீண்டும் வந்து அந்த நினைவுகள் அப்படி அப்படி சுற்றிட்டே இருக்குது என்னென்னா ரொம்ப அழகாக பாடினாங்களே அந்த அழகான அந்த தாலாட்டு ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்களே அந்த குழந்தைகளுக்கான பாடல் அப்படின்னு நினச்சி இவங்க கிட்ட வேறு ஏதோ ஒரு மேட்ரு இருக்குது என்ன அந்த மேட்ரு அப்படின்ட்டு இந்த சமயத்தில் யோசிக்கிறோம் அந்த மேட்ரு என்னென்னா பழமொழிகள் நமக்கு எப்படி அந்த பழந் தமிழ் இசையும் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பழம் தமிழ் இது முத்துசாமி திருஷ்டுகள் கிருத்திஸ் அதை அவ்வளோ அவ்வளோ மகிழ் வரும் மும்மூர்த்திகளுடைய எல்லாத்தையும் ஸ்லாகித்து பாடியதை அத்தனை பேரும் நம் சுகந்தமாக அனுபவிக்கின்றோம் அப்படி அனுபவிக்கின்ற அந்த சுகந்தங்களுக்கு இடையே பல புதிய மொழிகள் தோன்றும் ஆனால் இருந்தாலும் பழமொழிகள் என்பது நம்முடைய உயிரோட்டம் தானே அந்த உயிரோட்டத்தின் நீரோட்டத்தில் தன்னை கலந்து கொண்டு அழகாக பிரவகமாக வந்திருக்காங்க விசாலாட்சி சுப்பிரமணியம் வந்திருக்காங்க விசாலாட்சி சுப்பிரமணியம் பழமொழிகளை பற்றி சொல்லுங்களேன் அதாவது கிராமத்தில் வந்து ஒரு செய்தியை வந்து நேரடியாக சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு ஒரு சொல் சொலவடைன்னு சொல்லுவாங்க அது பழமொழின்னு சொல்லுவாங்க அதை சொல்லி அந்த கருத்தை சொல்லுவாங்க அதாவது வித்தாரக்கள்ளி விறகுடிக்க போனாலாம் கத்தாட முள்ளு கொத்தோட வந்துச்சான் அப்படிம்பாங்க இந்த வித் வித்தகின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பாட்டு ரொம்ப நல்லா பண்ணுவோம் வித்தகின்னு சொல்லுவாங்க வித்தாரக்கள்ளினா ரொம்ப நல்ல கெட்டிக்காரங்கன்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல வித்தாரக்கள்ளி விறகுடிக்க போனால் கத்தாட முள்ள கொத்தோட அள்ளிட்டு வருவாங்களாம் இந்த கத்தாளை முள்ளுங்கிறது உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்து அடுப்பு அறிக்க பயன்படாது அந்த காலத்தில் விறகு வச்சு தான் அடுப்பு அரிச்சாங்க அவங்க ரொம்ப கெட்டிக்காரங்க தான் ஆனால் அவங்க போய் இந்த கத்தாள முள்ள அள்ளிட்டு வருவாங்களாம் அந்த மாதிரி அள்ளிட்டு வரவங்கள இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க நீயும் இப்படி தானே செஞ்சுருக்கேன்னு தன்னுடைய பிள்ளைகளையோ மருமகளையோ மாமியாரையோ சொல்லுவாங்க அது டைரெக்டாக சொல்லாமல் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பழமொழிகள் இருக்குது இருக்கையிலே கிருக்கு வரும் குறுக்கு மணி தேவருக்கு போகையிலே கிருக்கு வரும் போக்க முடிய ஐயாவுக்கு அதை கொஞ்சம் திருப்பியாக சொல்லுங்களேன் ஏன்னா இவ்வளோ டஃப்பான ஒரு பழமொழி இப்போ தானே கேட்குறேன் திருப்பியாக சொல்லுங்க இருக்கையிலே கிருக்கு வரும் குறுக்கு மணி தேவருக்கு போகையிலே கிருக்கு வரும் போக்க முடிய ஐயாவுக்கு இது என்னென்னா ஒருத்தர் நல்லா இருப்பார் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு அப்படியே மூடா மூட் அவுட் ஆகிடுவாங்க அது ஏன் யாருமே கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு இப்படி ஒரு பழமொழியை சொல்லுவாங்க இந்நேரம் நல்லா தானே இருந்தால் ஏன் திடீர்னு இப்படி ஆகிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் எள்ளு என்னைக்கு காயுது எலிப்புழுக்க எதுக்கு காயுது அப்படிம்பாங்க எள்ளுங்கிறது வந்து இந்த அரைக்கிறாட்டில் வந்து காய வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்குது இந்த எலிப்புழுக்க அப்படிங்கிறது காயுதுன்னா அது எதுக்கு இதெல்லாம் இந்த கிராமத்து சொல் சில நினைக்கலாம் இது என்ன இவ்வளோ ஒரு மாதிரி சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு இதுதான் கிராமத்தில் இது கிராமத்து பழமொழிங்கிறது இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது அழுதழுதும் பிள்ளை அவதானே பெறணும் அப்படிம்பாங்க ஒரு பொண்ணு வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்கன்னா அது ரொம்ப ஒரு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் அது மறுபிறவி ஒரு டெலிவரிங்கிறது மறுபிறவி எவ்வளவு கஷ்டமான டெலிவரி இருந்தாலும் அது அவதான் டெலிவரி பண்ணி ஆகணும் அது யாராலையும் அந்த வழியை வாங்கிக்க முடியாது யாரும் அதுக்காக சப்ஸ்டியூட் போட முடியாது அது மாதிரி நமக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்குன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கஷ்டம் வருதுன்னா அதை நம்ம கஷ்டப்பட்டு அந்த அழுது அழுதுட்டு அந்த கஷ்டத்தை நம்ம தாங்கிக்கிட்டு அதை நிவர்த்தி பண்ணணும் இதுக்காக நம்ம யாரோட தோல்லையும் போய் ஏறி உட்காந்துக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க இது மாதிரி நிறைய பழமொழிகள் இருக்குது அதாவது ஒரு சொத்து பிரச்சனைகள் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அண்ணன் தம்பிக்குள்ள அப்போ பேசுவாங்க என்னை கொஞ்சம் உனக்கு கூடன்னு அப்போ ஒரு பாட்டி சொல்லுவாங்க உடம்பு முழுக்க என்னை தடுக்கி நீ உருண்டாலும் ஒற்றை மண்டு தான் ஒட்டும் நீ இந்த சென்னை மெரினா கடற்கரை போய் நீ என்ன உடம்பு முழுக்க என்ன தடவை உருண்டுட்டு வந்தானு என்ன ஒட்டணுமோ அந்த அளவு தான் ஒட்டு மிச்சமெல்லாம் உதுந்துரும் அது மாதிரி உனக்கு என்ன உடைய சொத்தில் உனக்கு பங்கு கிடைக்கும்னு
அந்த தாலாட்டில் வரும் சார் அது இது வந்து ரொம்ப பெரிய தாலாட்டாக இருக்காது அது எப்படி க ராமர் வந்து காட்டுக்கு போனார் எப்படி சீதையை வந்து இலங்கையிலேருந்து மீட்டுட்டு வந்தார் கிளைமேக்ஸ் மட்டும் பாடுங்களேன் கிளைமேக்ஸ் மட்டும் போடவா கொஞ்சம் இதில் பாதி பாட்டு அவங்க பின்னாடி போயிடுறோம் ஏன்னா நான் அது சார் ஆரம்பித்தது எப்படி ஆரம்பித்தோமோ அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நல்லது ஆரம்பங்களாம் முடிவு தான் நல்லா இருக்காது இல்லையா நல்லது ஆராரோ ஆரீரோ என் கண்ணே நீ ஆராரோ ஆரீரோ பொங்குகடல் பொங்கி வர பாம்பன் பொறுமி அலை மோத எங்கும் கடல் பொங்கு தின்னு ராமர் சுவாமி இருந்து ஜெயம் கொண்டாராம் தனுஷ்கோடி பொங்கு தின்னு சுவாமி தானலைகள் போட்டாராம் எய்தாரை எய்து இரணி எனை மார்வகிந்து கைகேயி சொல் படிக்கி ராமர் காடாள போனாராம் அங்கும் இங்கும் தேடி அதாவது அந்த காட்டிலவே எங்கே தங்குன்னு அவர் தெரியலையா அப்போ ஒரு பர்ணகசாலையை கட்டி அதில் இருக்கார் அப்போ வந்து ஒரு மான் போகுது அப்போ அந்த சீதை வந்து மானை பிடிச்சி கொடுன்னு கேட்குறாங்க மானில்லை பெண்மையிலே ராவணனின் மாயை இது என்று உரைத்தார் அல்லவென்றும் கேளாமல் சீதை அநேக துயர முற்றாள் அம்பு வில்லும் கை பிடித்து ராமரவணத்துக்கீடாக மானை தூரத்தியே மன்னர் பெருமாளும் வனம் நுழைந்தார் அந்த மான் தன் கையில் அகப்படா தன்மையினால் கையில்லோர் வில்லெடுத்தார் கணைகளையோ தான் தொடுத்தார் ராட்சச மான் விழுந்து லட்சுமணா என்றலர அந்த மொழி கேட்டு அழகுள்ள சீதையரும் மான்கையில் உங்கள் அண்ணன் மடிந்தார் என்று உரைத்தார் கோடு கேளித்தார் கொம்பனையால் காவல் வைத்தார் அதாவது அவர் ராவணன் தான் மானா வந்திருக்கான்னு சொல்கிறார் ராமர் இல்லைன்னு உங்கள் அடம் பிடிச்சோன்னு அவர் தம்பிட்டு சொல்கிறார் நீங்கள் அண்ணியை பத்திரமா பார்த்துக்கோ நான் போயிட்டு வரேன்ட்டு போனப்புறம் அந்த மா அந்த மான் வந்து லக்ஷ்மணான்னு கற்றுது விழுந்த இதில் அதாவது ராவணன் தானே உடனே இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஐயோ உங்கள் அண்ணன் விழுந்துட்டாங்க போய் காப்பாற்றுங்க உங்கள் அண்ணன் இவர் போக மாட்டேங்கிறாரு இல்லை நீ போய் காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வேறு மாதிரி நினைக்கிறாங்க உடனே ஒரு கோடு போடுறார் இப்போ கூட இந்த லக்ஷ்மண் ரேகான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கோடு போடுறாங்க போட்டு இந்த கோட்டை விட தாண்டி வராதுங்கிட்டு அவர் போயிடுவார் ஆனாலும் இந்த அம்மா என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு பிச்சைக்காரர் வர்றாரு ஒரு சன்னியாசி வர்றாருன்ட்டு போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ராவணன் வந்து தூக்கிட்டு போயிடறாரு இலங்கைக்கு அப்புறம் இலங்கையிலேருந்து எப்படி கூப்பிட்டு வராங்க அப்படிங்கிறத கதை கனையாளி கை கொடுத்து அனுமானை துதனுப்பி ஏழு கடல் தாண்டி எழ்மலையும் தான் தாண்டி திருவாளி கை கொடுத்து ராமர் சீதை ஜெயம் கொண்டாராம் அவருடைய கணையாளியை வந்து அனுமான்ட்ட கொடுத்து விட்டு அதை காட்டி இது நான் ராமன்ட்ட இருந்து வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மீட்டுட்டு வர்றாங்க சூப்பர் சூப்பர் பாராட்டுக்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்னென்ன ஒரு அழகான ஒரு நடையில் அந்த மொழியின் நடையில் மிக சிறப்பாக ராமாயணத்தை இந்த பாடல் மூலமாக தாலாட்டு பாடல் மூலமாக அது குழந்தைகளுக்கு மனசில் பதிகிற மாதிரி உங்களுடைய பணிகள் மேலும் தொடரணும் வாழ்த்துக்கள் அத்தனை பேரும் மகிழ்ந்து கேட்டோம் இப்போது மேடம் ராதாபாஸ்கர் மேடம் இப்போது இவர்களுடைய பதிவுகள் ஒரு அதாவது ஏன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு அறிமுகமானவர்கள் இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் இவங்களுடைய பதிவுகள் இப்போ நான் கேட்டீங்க குறிப்பாக நம்முடைய மிருதங்க கலைஞர் அஸ்வினி ஸ்ரீனிவாசன் பத்மஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் மிகச்சிறந்த வாய்ப்பாட்டு கலைஞர் அதே போல் மேண்டலியில் சாதனைகள் படைக்கின்ற நாகமணி இவர்களுடைய அதே மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப நீங்கள் ரசித்து ரசித்து ராமாயண பாட்டும் அந்த பழமொழிகளும் ஸ்லாகித்து கேட்டீங்க இப்போ இந்த இவர்களை பற்றிய உங்கள் பதிவு ஏன்னா இத்தனை ஆண்டு காலம் இசை நாடகம் நாட்டியம் அத்தனை துறைகளிலும் முத்திரை பதிக்கின்ற முத்ரா அது சேர்ந்தவர்கள் நீங்கள் மிகச்சிறந்த மியூசிஷியன் மியூசிக்காலஜிஸ்ட் உங்களுடைய பார்வை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே இருக்கிற அத்தனை கலைஞரும் எங்கள் சபாலே பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பெருமையை நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இவங்க சீனியர்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் இவங்களாம் அப்புறம் வந்தவங்க 
and ellarku nanga vande inga sabha moolama vande or distinct opportunity kuduthirukom solla in fact namba ashwini pathinga engaloda or romba unique program on pannuvom varsha varsha stree pancharatnam nu enaka first thing of course idu vande or woman kai purakshi adu mari illa idu idhil eppadina ella or 50 women artists sendu pannuvom so apdi irukirche pathina nanga first singers mathram ellarum வோக்கலிஸ்ட் வந்து விமனாக வச்சுக்கலான்னு யோசிச்சோம் அப்புறம் யோசிச்சோம் ச இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லாமல் எல்லோரும் விமனாகவே வச்சுருந்தேன் என்னென்ன அப்போ அஃப்கோர்ஸ் த ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் மிருதங்கம்ல வந்து இவங்க தான் ஸோ ஷீஸ் பீன் ரொம்ப வருஷமாக எங்களுக்கு அவங்க வாசிச்சுன்னு இருக்காங்க அதே மாதிரி மேண்டலின்ல த ஒண்டன் ஒன்லி நாகமணி ஸோ அவங்களும் அதில் வாசிச்சிருக்காங்க இவங்கெல்லாம் பாடியிருக்காங்க எல்லோரும் ஸோ இப்போ என்ன எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எல்லோரும் தே ஹாவ் காவ்ட் அ டிஸ்டிங்ட் நேம் ஃபார் தெம் செல்ஸ் அவங்கங்களுக்கும் ஒரு தனி பாதையை பண்ணியிருக்காங்க அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு எங்கள் சபா மூலமாக வாட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ் தட் இன்ஃபேக்ட் இதை நான் நிச்சயமாக இங்கே சொல்லணும் இருபத்தெட்டு வருஷம் பயணம் நாங்கள் ஆரம்பித்தபோது பல பெரிய பெரிய சபாக்கள்ல இருந்தப்போ எல்லோரும் கேட்டாங்க இத்தனை பெரிய சபா இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அது ஒரு சவாலாக எடுத்துட்டு நாங்கள் வந்து பல இன்னோவேட்டிவ் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் மியூசிக் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் யாருமே திங்க் பண்ணாத அளவுக்கு நிச்சயமாக சொல்லலாம் அவ்வளோ நிறைய கான்செப்ட்ஸு தீமேட்டிக் ப்ரெசன்டேஷன் கான்ஃபரன்சஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸு அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கு குழந்தைகளோட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் அதனால தான் நிறைய குழந்தைகளோட ஒர்க் ஷாப்ஸு அப்துல் கலாம் வந்த ஒரு ஐயாயிரம் சில்ட்ரனை வச்சுன்னு பண்ண ப்ரோக்ராமு இன்னமும் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சில்ட்ரனோட நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு பிடித்தமான விஷயம் அண்ட் இப்போ நாங்கள் வந்து டெக்னாலஜி எஃப்கோர்ஸ் எல்லோரும் அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் நிச்சயமாக இன்றைக்கி வந்து நம்ம அந்த காலம் மாதிரியே இருந்தால் இன்றைக்கி வந்து இசை வளருமானா நிச்சயமாக வளராதுன்னு தான் சொல்லுவேன் அதனால் நாங்கள் டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணிட்டு எங்களோட ஓன் ஒரு டிவி சேனல் ஒரு மியூசிக் சேனல் பாலம் டிவின்னு வச்சுருக்கோம் இப்போ நாங்கள் ஸோ அது மூலமாக டிஜிட்டலாக போயிருக்கோம் அது மாதிரி இப்போ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவிட் டயத்துலேயே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்த்திங்கன்னா ச ஆர்கனைசர்ஸும் சரி ஆர்டிஸ்ட்டும் சரி நிறையா டெக்னாலஜிக்கலி நிறையா கற்றுண்டாங்க ஏனாக்க நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருந்துன்னு சபா கச்சேரி இல்லாத ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது கச்சேரியே இல்லை ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா கடைசி மூச்சு வரைக்கும் வந்து ஆடின்னு இருக்கணும் வாசிச்சுன்னு இருக்கணுங்கிறதா அவங்களோட ஆசை அது நிச்சயமாக முடியறதோ முடியலையோ இன்ஃபேக்ட் ஒரு பெரிய கலைஞர் சொன்னது என்ன மறக்கவே முடியாது என்றைக்கு வந்து என்னால் பாட முடியாது அன்றைக்கி என்னோடய நிச்சயமாக சுவாசம் நின்றுன்னோன்னு சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு நான் ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இசைங்கிறது ஒன்றி போன ஒரு விஷயம் நம்மளோட லைஃப்போட ஸோ அது மாதிரி ஒருத்த ஒருத்தருக்கும் நாங்கள் பல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கறதும் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அண்ட் எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி இந்த க கோவிட் டயத்தில் எல்லோரும் எப்படியாவது நம்ம வந்து நம்மளோட இசையை ரீச் பண்ணணும் குளோபல் பீப்புளுக்கு எல்லோரும் பண்ணோன்ட்டா அவாவாக எல்லோரும் டெக்னாலஜி கற்றுண்டு தன்னோட வித் இன் த கன்ஃபைன்ஸ் ஆஃப் த ஹோம் ஆர் ஸ்டூடியோ ஆர் வாட் எவர் எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணி தன்னோட மியூசிக்கை ரீச் பண்ண பார்த்தாங்க ஸோ எங்கள் சபாவும் சரி இப்போ எங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா சபாவும் இந்த டிசம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரோட ஒன்லி கோல் என்னென்னா ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கணுங்கிறது தான் எல்லா சபாவோட நோக்கம் அதே மாதிரி ரசி ரசிகர்களுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த லைவாக அங்கே வந்து கேட்குறதுங்கிறது ஒரு தனி அனு அந்த அனுபவம் அஃப்கோர்ஸ் இங்கே எங்களை மாதிரி சபாக்களும் இருக்குது வேறு இங்கே நம்மளால் வந்து நேரம் வந்து கேட்க முடியாதவர்களுக்கு நாங்கள் ஒரு விருந்து பெரிய விருந்தே ஆன்லைன் விருந்து வச்சுருக்கோம் நாங்கள் ஸோ அப்படியும் பண்ணிட்டு விரும்புகிறேன் அதாவது வந்து கர்நாடக சங்கீதம் முந்நூற்று அறுபத்தைந்து முந்நூற்று அறுபத்தைந்து நாட்களும் தினமும் பூக்கின்ற பூக்கள் போல அப்படிப்பட்ட ஒரு வாசமிக நிகழ்ச்சி நீங்கள் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதை பற்றி சிஎம் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பித்தேன் இது எதுனால பண்ண ஆரம்பித்தேன்னா நம்ம வந்து அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா நாலு மணி நேரம் கச்சேரி கேட்குறது ரொம்ப சகஜமான விஷயம் இல்லை ராத்திரிலாம் உட்காந்து கச்சேரி கேட்டான்னு சொல்லுவாங்க பத்து மணி கச்சேரி ஆரம்பித்து விடிய விடிய போச்சுன்னுலாம் சொல்லுவாங்க இப்படி வர வர நம்ம ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் ஒரு லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட லிஸ்னிங் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் குறைஞ்சிட்டே வருதுங்கிறது எல்லாராலையும் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சு கச்சேரி டூரேஷனே இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடுது அதே மாதிரி இப்போ நம்ம லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் போட்டால் எவ்வளோ பேர் கேட்பாங்கிறது தெரியல ஏன்னா இப்போ டிஜிட்டல் மீடியாவில் நம்ம ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே ஏதாவது விஷயம் சொன்னோன்னா அதை
அழகாக பாடியோ அது மாதிரி புரிய வைக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் லிமிட்டட் பீப்புள் தான் அது உண்மை தான் ஸோ அப்படி இருக்கிறச்சே நம்ம ரெண்டுத்தையும் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் அகாடமிக்ஸ் ரெண்டுத்தையும் தட் இஸ் தேரி அண்ட் ப்ராக்டிஸை மர்ச் பண்ணி சின்ன 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 விஷயங்களாக எப்படி நம்ம வந்து மக்கள் கொடுக்கணும் எனக்கு எப்போவுமே ரசிகர்கள் தான் என்னோடய முக்கியமான நோக்கம் ஏன்னா ரசிகர்கள் அப்கிரேட் பண்ணால் தான் மியூசிக் வளருங்கிறது என்னோடய ரொம்ப ஒரு என்ன ஸ்ட்ராங் நோஷன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன தான் ஆர்டிஸ்ட் வந்து தன்னை டெவலப் பண்ணிட்டாலும் இந்த ரசிகர்கள் வந்து டேஸ்ட்டை நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணலைனா மியூசிக் பேலன்ஸ் ப்ராப்பராக இருக்காது ஸோ இவங்களுக்காக என்ன பண்ணேன்னா ஒரு அஞ்சஞ்சு நிமிஷம் வீடியோ பைட் எவ்ரி டே த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைங்கிறது எவ்ரி டே முந்நூற்றி நாளைக்கு கண்டினியூஸாக பார்த்தீங்கன்னா அது பண்ணேன் இல்லை ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் ஒன்று வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் டாபிக் உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி பண்ணால் நாளைக்கு என்ன வரும்னு தெரியாது ஸோ அது நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் இன்றைக்கி என்ன டாப்பிக்னு உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாவது என்ன அன்னன்னைக்கு அதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதனாக்க நம்ம இதை வந்து பார்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு பண்ணிட்டு போனோன்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சஸ்டெயின் ஆகாது ஸோ எல்லாத்தையும் அகெயின் இது வந்து ஒரு பெரிய பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் தான் சொல்லலாம் ஏன்னாக்க டெய்லி ஒரு டாப்பிக்கை முதல்ல தேடணும் அப்புறம் இந்த டாப்பிக்குக்கு வேணுங்கிற ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச் பண்ண அப்புறம் ஸ்கிரிப்டிங் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த ஸ்கிரிப்டிங் ஒர்க் எல்லாத்தையும் கண்டென்ஸ் பண்ணி இந்த அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே எப்படி சொல்கிறது அதுக்குள்ளே நம்ம பாடியும் காமிக்கணும் அவங்களுக்கு ஏன்னா பாடி வரும் பேசிட்டே இருந்தால் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இல்லை எனக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் ஒன்றே ஒன்று நான் பகிர்ந்து வருங்கிற மாதிரி இவ்வளோ முந்நூற்றறத்தஞ்சு இந்த எபிசோட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு லீடிங் அட்வொகேட் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க ஒன்று வந்து இதில் உங்களோட டிசிப்ளின் தெரிஞ்சுது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன விஷயங்களில் எந்த மியூசிஷியனுமே நீங்கள் தப்பான விஷ இந்த இடத்துல தப்பாக சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்ல அந்தளவுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் நீங்கள் அட்டைன் பண்ணலை ஸோ இது ரெண்டும் எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெருமையாக இருக்குது அண்ட் இந்த மெயின் ஐடியா என்னென்னா இது ரசிகர்களுக்கு வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ரெண்டாவது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் பயன்பட்ட பயன்படுத்திருக்காங்க இது நிறைய டெபி ஃபவுண்ட் வெரி யூஸ்ஃபுல் இதில் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் கற்றுக்க முடிஞ்சு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லாமல் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபார் இதை மோர் நான் வந்து ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் பர்பஸ்னே சொல்லலாம் நாளைக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது ஒரு டாபிக் நீங்கள் வந்து மியூசிக்கை பற்றி கேட்கணும்னு முந்நூற்றறுத்தஞ்சு டாபிக் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இதை கேட்டாலே ஐ திங்க் நிறைய உங்களுக்கு வந்து மியூசிக் பற்றி இந்த நாலேஜ் வந்து டெஃபினட்டாக டெவலப் ஆகும் சூப்பர் சூப்பர் பாராட்டுக்கள் ரொம்ப ஒரு அருமையான பயணத்தை நோக்கிய பதிவு அதாவது அவங்க ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனால் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணும்போது அந்த ஃபாஸ்ட்டை மட்டும் விட்டுருங்க அடுத்தது ஃபார்வர்ட் எதிர்காலம் அந்த ஃபார்வர்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்றது தான் அதுக்கான ஒரு நல்ல திட்டங்களை வகுக்குகின்ற ஒரு அருமையான சபாவாக இருக்கிறது வாழ்த்துக்கள் உங்களை போல் நிறைய சபாக்கள் இன்றைக்கி இந்த இசை வளர்க்கிறார்கள் சென்னையில் மட்டும் இல்லாமல் உலகெங்கிலும் பல சபாக்கள் அதனால தான் நம்ம எல்லா இசை வல்லுநர்கள் வெளிநாட்டில் போய் பல கச்சேரிகள் செய்கிறாங்க இல்லையா மகிழ்ந்து யூஎஸில் கூட ஒரு பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் நம்ம சின்மியா சிஸ்டர்ஸுடைய கச்சேரிகள்னால் நிறைய பேர் வந்து ஆர்வமாக வந்து கலந்துக்கிட்ட நிகழ்ச்சிகள்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இப்போது குறிப்பாக இதெல்லாம் வந்து ஒரு இளைஞர்கள் அதாவது ஸ்பிரிட் ஆஃப் யூத் இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் யூத் அப்படின்ற ஒரு அருமையான ஒரு டைட்டிலில் மியூசிக் அகாடமி அங்கே வந்து தன்னுடைய ஒரு டெபு கச்சேரி அப்படின்னு ஆரம்பித்தாங்க சென்மையா சிஸ்டர்ஸ் அவங்க இன்றைக்கி வந்து இளைஞர்களை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இன்றைக்கி கர்நாடிக் மியூசிக் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கர்நாடிக் மியூசிக் இஸ் வெரி மச் அலைவ் கர்நாடிக் மியூசிக் இஸ் வெரி மச் அலைவ் அப்போது கண்டிப்பாக இருக்குது என்னென்னா இட்ஸ் கிரேட் டு சி lot of young bands coming with trending talents with concepts and they are presenting a new package in carnatic music ennudi varigal illa iva ennudi varigal illa inda varigal thandad yaarna cinema sisters rendu perum rendu petiyum nama kekkrom ungalude alappariya miga chiranda sadhanigal neenga andha naal lende petra virudhal paatha priya pattigal 1998 ilai pathina the cmana and the endowment award music academy ரொம்ப அருமையான விருது அப்புறம் தொண்ணூற்றி ஏழில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் பெஸ்ட்டு ஒக்கலிஸ்ட் அவார்ட் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் மகாராஜபுரம் விஸ்வநாத ஐயர் அந்த விருது அப்புறம் சங்கீத ரத்னாகரா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வேதவியாச கலா ரத்னா விருது அப்புறம் ஏ எம் வேணுகோபால் விருது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் எம்எஸ் என்டோவ்மெண்ட் நாரதகான சபா வழங்கிய விருது வாணிகலா விருதுகள் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் நிறைய விருதுகள் எம்எல்வி விருதுன்னு அப்படின்னு ஆரம்பித்து அப்பட
பத்மஸ்ரீ அவர்கள் வந்து என்ன நான் வெறும் பாடுகின்ற போது இந்த மியூசிக்னால் என்ன அடுத்த அடுத்தது அடுத்தது யோசிக்கிறாங்க மேண்டலின் கலைஞர் நான் எங்கேயோ ஆந்திராவில் வெஸ்ட் கோதாவரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து இங்கே வந்திருக்கேன் ஆனால் பல இடங்களில் கோதாவரி கிருஷ்ணா நர்மதா தபதி அந்த நாட்டில் பிரம்மபுத்திரா கங்கை அத்தனை நதிகளையும் தாண்டி நான் செல்கிறேன் என்னுடைய மாண்டலினுடைய இசை கேட்கிறது அதே போல் மேடம் விசாலாட்சி பழனியப்பன் அவங்க பாட்டு அப்படின்னா அதாங்க எனக்கு மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது குடும்பத்தில் ஆயிரம் சிக்கல்கள் இருக்கலாம் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் மேடு பள்ளங்கள் நிறைந்தது தான் வாழ்க்கை ஆனால் மேடு பள்ளங்களை நான் தாண்டி செல்கின்ற போது ஒரு நதி ஓட்டமாக என்னுடைய வாழ்க்கை மிக அழகாக நகர்கிறது அந்த நகர்வுக்கு காரணம் இப்படிப்பட்ட இசை கலைஞர்கள் தான் பாராட்டுகின்றோம் இப்போது முத்தாய்ப்பாக நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் அதாவது ஸ்பெஷல் இன்வைட்டி மேடம் ராதாபாஸ்கருடைய பதிவுகள் அத்தனையும் ஒரு வைர கற்களை தங்க கீழத்தில் பதித்தது போல இங்கே அமைந்தது பாராட்டை வழுகின்றோம் இப்போ சின்ன சிஸ்டர் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்னென்னா ஒரு மும்பையிலேருந்து சென்னைக்கு வந்து வெற்றி கொடி நாட்ட முடியும் அப்படின்னு போ இங்கேயே இருக்கிறவங்களால முடியாதா இந்த கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க இந்த கேள்விக்கு அவங்களே பதில் சொல்ல போகிறாங்க முதல்ல உமா இது கர்நாடக சங்கீதம்ங்கிறது நம்ம ஊர் பாம்பேலேருந்து இப்போ நாங்கள் இல்லை எங்களுக்கு முன்னாடியே பல பேர் வந்து பாம்பே சிஸ்டர்ஸ்லாம் எவ்வளோ ஃபேமஸ் அதனால் நம்மளோட இசை சம்பிரதாயம் எப்படின்னா எந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்கோமோ அது ஒரு ஐடென்டிட்டி நம்ம ஆட் பண்ணுறதுங்கிறது ஆனால் எஸ் பாம்பேலேருந்து வந்து நிறைய பேர் இப்போயோட கரண்ட் மியூசிஷியன்ஸ் கூட நிறைய பேர் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்காங்க பட் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் இருக்க இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஸ்டோரி என்னென்னா அந்த பேரண்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நல்ல குருவிட்ட கற்றுண்டு இது அப்புறம் ராதாஜி சொன்ன மாதிரி நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் பண்ணலை நம்ம க கற்றுக்க ஆரம்பிக்கும் போதே நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணோங்கிற ஐடியாவில் யாரும் பாடுறதில்ல எங்கள் அம்மா எங்களுக்கு எப்படின்னா ஐயோ இந்த பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது நீ கற்றுக்கணும் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது கற்றுக்கணும் கச்சேரி நாங்கள் எப்படின்னா நாங்கள் கற்றுக்கிற காலத்தில் அப்போது யூடியூப் அவ்வளோலாம் அப்போ தான் கொ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆ ஆன டைம் தான் எங்களுக்கு இந்த இவ்வளோ எங்கள் முன்னாடி இவ்வளோ டெக்னாலஜி இல்லை இப்போ ஸோ எங்களுக்கு சோர்ஸ் நாங்கள் கச்சேரி கேட்கணும் அப்படின்னா நாங்கள் பாம்பேலேருந்து நாங்கள் ஸ்கூல் அங்கே படிச்சுட்டு இருந்தாலும் மெட்ராஸ் வந்து தான் நாங்கள் வந்து கச்சேரி கேட்போம் டிசம்பர் சீசன் ஃபுல்லாக நாங்கள் இங்கே தான் இருப்போம் சென்னையிலேருந்து கார்த்தால் காலையில் ஆரம்பித்து ராத்திரி எங்கள் வாத்தியாரோட கச்சேரியோடு முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போவோம் டயர்டாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஆனந்தத்தில் இருப்போம் அதை கேட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்த நான் திருப்பி அதே ரொட்டின் ஆரம்பிக்கும் அது மாதிரி ஃபுல்லாக அந்த டிசம்பர் சீசன் ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம் தான் நாங்கள் சொல்லலாம் ஸ்கூல் டேஸ் ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து நாங்கள் அந்த சின்ன பொண்களாக இருக்கும்போது அந்த அதே மாதிரி அந்த ஊரில் பாம்பேயில் இருந்தும் கூட அங்கே இருக்கிற சண்முகானந்தா சபா முழுன் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் எங்கெங்கே கச்சேரி நடக்கிறதோ எல்லாமே எங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டின்னு போய் அந்த சங்கீதங்கிறது நம்ம கேட்க கேட்க தான் நம்மளுக்கு எப்போவுமே வளரும் நம்ம கற்றுக்கிறது ஒரு பக்கம் கேட்கணும் கேள்வி ஞானம் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ எந்த அளவுக்கு எல்லாரும் அதை ரியலைஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறது எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு சங்கீதம் கேட்கணும் லைவ் கச்சேரி கேட்கணும் யூடியூப்பில் இருக்கும் ஆனாலும் அந்த நேரம் அந்த ஆர்டிஸ்ட் முன்னாடி உட்காந்துன்னு கேட்குற ஒரு அந்த எலக்ட்ரிஃபைங் ஃபீலிங் வந்து அண்ட் எலக்ட்ரிஃபைங் அண்ட் வந்து மெடிடேட்டிவ் ஃபீலிங் ரெண்டுமே இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஸோ அது எல்லாமே நம்மளுக்கு அந்த கச்சேரி முன்னாடி உட்காந்துன்னு கேட்கும்போது தான் கிடைக்கும் அதெல்லாம் நாங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ திங்க் நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் இன்ஃபேக்ட் அது நாங்கள் இப்போ கூட எங்களுக்கு ஏதாவது டைம் கிடச்சதுன்னா நாங்கள் லைவ் கச்சேரி போய் உட்காந்துன்னு எந்த ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி வி என்ஜாய் லிஸனிங் டு கச்சேரிஸ் ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் மெட்ராஸ்லேருந்து அதுக்கப்புறம் வி மேட் த பிக் மூவ் ஏன்னா நாங்கள் இப்போ நல்லா பாடிட்டு வந்துட்டு இருந்ததுனால எங்கள் அம்மாவுக்கு என்னென்னா இவ்வளோ நல்லா பாட்டு நம்ம வந்து மேடையில் பாடினா பரிமளிக்குமே அப்படின்னு எங்கள் அம்மாவோட கனவு அது ஸோ எங்கள் அம்மாவே அந்த காலத்தில் ஷி வாஸ் அ பாம்பே ரேடியோ ஆர்டிஸ்ட் அதனால் தன்னோட மியூசிக் வந்து கச்சேரி ரொம்ப பாட பாடுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரலங்கிறதுனால நாங்கள் நன்னா ஷைன் பண்ணோங்கிறதுனால எங்களை எங்கள் மேலே ஃபோக்கஸ் இருந்தது எங்கள் அம்மாவுக்கு ஆனாலும் கச்சேரி பாடணுன்னாலும் நம்மளுக்கு அந்த யோகிதையை டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப குறியாக இருந்தாங்க ஸோ ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் கார்த்தால் வெடி கார்த்தால் சில நாளாக நாலு மணிக்கு மொழி போகிறதோ இல்லை எழுந்து எழுந்து உட்காந்து அதை அவங்க நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு ஷீ யூஸ் டு பி த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு கெட் அப் கையில் காஃபி கொடுத்து எல்லாம் கையில் இந்த இந்த ஸ்டேஜில் தான் கற்றுக்க முடியும் இந்த ஸ்டேஜில் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம ஒன்ஸ் நம்ம குரோ பெர
So, Anala. And public support, of yes, course. Yes, of Always course. We are indebted to all our audiences mm -hmm. for the lovely support they have been giving us. Radhika, madam, you are a person. You are a person. You are a correct twin. You are a person. You are a person. You are a person. You are a sister. You are a person. 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 You Chief Gessa Vande, in my beautiful artist Pati, Kate and our interact under opportunity cards at the King Grumpa Sandosham. In the Madri platform Lenago, Ipo Yungal K, and the Rudur achieved Panirkang, got the wheat, the Yari Osika Pordala, Nabida achieved Panon. Ipo only in my discuss Panarti, Oho Nabidala Panirko. Further or in the Panamudium, got the mind to think Panaki or motivation our go. And not only that, Ipo the Niguchi Pakri, Evlobe Kanga. Angerkla is a definite inspiration. That is why the instrumentalist is a very good part of the world. If you work on the work, you can do it, 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 you can Mika Siranda Ur Armayana Virud if a Sami Batala would Vangir Kanga the Sangi the Lakshna Pravina Vir the Sruti and Music Forum. Adaka Atana Virum Bulanga Farati Bhagan Dom in the Padiv, even to Padivan Kato or Mutha uh wife or Kalangar, you would padivicato. Umgrudi Parvile in the negati and Badinana, Pala Ture Kalile, Sadhana Padakindra, Maghali Ray, Adaitu, Paratikindra, or Negati Mangir Soli. The Nagashi Magician in a Pala Warangan, the Nagashi Totem, the Park Grand, the Padi Panda the Magician Arke, Ungludi a Parvela in the Nagashi Patio, Allah the Sprinkled Southern Padaku and Gundavo Undu the Airport on Lia, and an Ingur Magician of the Southern Pandani, then you son of the Yuruba to Antri and the Southern Nile. Abdin the Ungludi a Padivan in the program of Sanambar in an area episodes Parker or Sandar Pamanjad. இப்போ எங்கள மாதிரி people எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஆர்டிஸ்ட் அதனால உங்களை வந்து உங்க புரோகிராம தவிர பல இடத்துல மேடையில பார்க்க முடியும். ஆனா உங்க புரோகிராம்ல பாத்தீங்கன்னா பல பெண்மணிகள் தன்னோட துறையில பல அச்சீவ்மென்ட்ஸ் பண்ணவங்க எல்லாம் நீங்க ஃபீச்சர் பண்ணிருக்கீங்க. நான் இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஆன்டர்பிரனர் ஒரு சின்ன பிசினஸ் பண்றவங்க இவங்க எல்லாம் வெளிய உலகத்துக்கு தெரியிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பே இல்லனாக்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க தொழில செய்றாங்க அவ்வளவுதான் or social media ala vardo ala or Facebook or Instagram ala pandra thikla hongil neeramu kadeyade. Hey naaga family manage panna ondruke thano da thori lom panna ondruke. So andamari illa thoreli pati ke na there are stars. It's not just about uh, or performing arts ne illa ma andanda thori lom pati ke na or or womano sadhi karva illaar me or star na cholna. Aaj chinnna staro periy staro but ava star da. So andamari or or star yon ninga kono ninga vokati achcha anga lodan da. Radiance ninga ande illaar ko ande. Kamikering a paring other peri or reza and illarpe patina in my program gari epome. I love the number Pagin the Kero, the number one, the Namena Panir Konga, the syndicate or wife, Palavishim Patina, especially pen money like Patina, Anglicla, family or Paco, Anglo, the Thoril Guru, the Paninde Painters Method or Pinoki Path, and a menace senger con. I've been Pakar to put an Arame Kadia actually. So in the Marie program circular, the inner than the Payan on a mena Payan of Panir Konga, the number Kore. In a sort of flashback, Mari Panikar to go Nala and Boa. Adi Mari future lay in no number, Naria say and Unger and the Wukum and Blicker, the number of achievements with a recognized punny, other on the appreciate Pandro, the definite other motivation other. No Naria Sadanagal say no number in a chosen field is on the in the field now, Sati in the field, Tarvana, Prila, Idume, Kadia, Avava field, our achieve Pandra, other on the Mari programs Pandro, the Nari, no more definite. Illarpe or motivation worthy, no nana saino, and in the toilet and the ten that Turkoma, and the nana saino and the Uko Nichimonga program will come over the lark. Magic, magic, paraticle, particle. Mikasir and the Padipical Evangia in the Isaac Kalinga Hill, Athani Peri, Nam Parati Mogin Rom, Mangia Soli in the Gachigal, Pala Torekal in Southern Paditorical, Mindum Mindum Adit, Parati Mogin Rom, or Armagana, you say in the Gachi Kate, one of the Inum Pandadan Galam, Yurkal Athani Perum, Poor Road, Buddy Reventum, Buddy Reventum, and Ward the Control, Banaka Control, Negatil Pungavata, Anivercum Nandri, Tayakale, Sadik and the Ningle Athani Perum in the Negatil Pungavalam, Engel Kerdingal, 
உங்களுக்கான முகவரி இதோ திரையில் விண்ணஞ்சலும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது நிகழ்ச்சியில் நீங்களும் பங்கு பெறலாம் அனைவரும் சாதிப்போம் சாதித்து வாழ்க்கையில் வளர்வோம் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்